Een oude geskryf Johan Burger, namens Manda Burger. Het is met een groot verlang, een bloei hart van onthou, wat ik die kameel door een vuur voet. Die stuk hout in my bevende hand, wordt meer als net vier voedsel. Dit wordt een tap na vlamme monumenten van liefde en lachse onthou, na verbaie, saam met jou. Ek gaan sit op die moderne veldstoelkie, maar in mijn hart zit ik samen met jou op die wang van die konene, met jou gelouterde hand wat mijn beschermend omsingel in jou stem wat in my die pracht van die asem stil rivier skets. Ek sluit my oe en laat jou stem my die kraat van die visarend bring. Daar is soveel meer warmte in jou na. Hoe jou woorde, seekoei, krokodil en tiervis tot teen my hart bring en die soetseer van onthou open die krane van my oe. Ach, want dou jy die blauw apies wat al ons koos kom steel het. Of die marikoekies wat jy in die wijn gedruk het en die apies het die wijn net afgeveer voordat hulle hap tot jou verontwaardiging. O bas, my man, hoe goed kan ek ontdou die intieme vastdruk van die skuiling as ons waag vir koedoes en ons ander spogdiere en jou geharde lijfse warmte. Jou asem teen my wang was genoeg om my tongse handrem aan te trek en die woorde van een neskierige vrou te parkeer. Hoe goed kan ek dit onthou? Selfs nou na een jaar is het steeds jou liefde, jou mens wees, wat my teen die aanslag van seer beskerm. As ek weer een stuk hout vir die hongervuur aanbied, lag ek skielik en onbevange, want ek dink aan iets. <laughs> kan jy onthou, daar waar jy nou is, telk op een wolkse rug sit, van daar die dag, toe Griekie my oor die sinkdam tot in die vuil water laat spring het. Ek kan nog steeds my plakjes aangaat, al was ek oor die damse wal. Ek kan nog die genoot op die bronsbruin van jou gezicht onthou, en ek is seker, Toffie het saam met jou gesmaal. Die sneeuw van wijsheid wat vanaf die koin in de haarlijn tot in die ruige van jou silverbaard afgedaal het. Jy het maar een leer by die huis gaan haal om my weer uit die dam uit te kry, want hoe moes ek daar uitkom? My vrouw, jy het goed geskrik. Dit was net een Afrikaner koei. <laughs> kan ek die bramane en die toeliese stof ruik? as hulle malend om jou bedel vir handvol sout of een leksel wegsteek lekker nie. So graag so ek wil weet wat de ras was die diepste in jou hart, Brahman, Afrikaner of Tuli. Eindelijk weet ek, almal was vir jou kostbaar. Van die mooiste tot die lelikste, die kleinkies en die grootes. Toch, sal ek nog een kameelboomtak offer, omdat ek glo dat die Toeliese hartloop heel voor was. Wat er wild en roofdier voor jou sneller vinger moes buig, of hoeveel dit moes doen, sal ek nooit weet nie. Wat ek wel weet, in die jare as uit Wester, het oor een honderd leeuws hulle laaste bril gebril, en was allemaal gejaag soos net de ware jachter dit doen. Daar is sterk vingers en hande wat slagaar en vlees met diezelfde respect, diezelfde vaardigheid kon verwerk. Diezelfde hande wat bees en dierse weerstand verklamp het. Daar die kracht was sag en teer as dit my aangeraak het. Jou wildkamp het jyself klip vir klip met die hand gebou. Kole van jare waar daar asem die blare van Mupanis hak en steek en die wit gaat boom. Die alwein was jou kompas, die wilde dier jou asem gehaal, want jou liefde was op reg. Jou oe was altyd gerig op die nieuwe lewe, die goddelike lewe, die skeppers hart. Toffie, Boesman en Donna, hulle het jou aanbid, want Ivers het jy altyd een vleisie gehad, 
een kou dingetje, een troostwoord vir jou hondekinders wat nooit mocht raas gekry het nie. Sans, as die nam op sy asem oor oudsjoe blaas en bakenkop sy lijf afkoel tot by die etosja panne, dan was die wegsteek liefde in die vlets van jou lichtblauw oe soos een veldbrand dier my lichaam. Daar was hy nie meer gehaarde beesboer of mededoenloose jachter nie, maar was jy my man, my laaste liefde. My ouwaas wat altyd gegeet, sy friskas leeg, sy speens leeg, myne ook, sy biltonkas leeg. Gee net nog, vrou, soveel as wat jy kan, gee net. Toe die droogte ons alles weggevat het, het jy jou laaste geld gevat en gaan broodkoop vir Jesus, so dat jy net nog kon weggee. Die dag toe die vreed en die dood jou bekruip het, en jou krachtige lijf sekel geslaan het, en die oesman sy asem in jou richting geblaas het, toe het ek dier ongesluipte vlakke die suiver rif van liefde ontdek. Kop omhoog het jy sy greep geveg, al het sy gifspeeksel jou ingewande verskeur, het jou bors uit kop omhoog die strijd aangesê. Skielik in die vlets van jou blauw oe, was daar nou nie net liefde en genade nie, daar was pijn en hoop. O baas, al het jy die verloore strijdmoede geveg, was dit sy wil en het die oesmanse troefkaart jou nie geklop, was die liefde van die hart van jou onoorwinbaar. Boer, jachter, eggenoot, nederig met een bos, jou woord was jou woord. Ja. In die kabeeldoring vuurse rook voel ek jou asem en in die gekneter van die vlam tonge was jou stem hard en duidelik. Ek ruik jou staan, Rubikie. Ek hoor jou droe hiemor en my trane lach steeds in my onthou. My vrou, ek is so baie lief vir jou. Ja, maar ek het dit nie meer vir jou gewees nie. Maar ek kon nie, want ek was een krijger, die vechter van Bakenkop, een nederige man van die grond, en die oorwinnaar van jou hart. As ek vanavond die stil van die aand binnegaan, onthou net, ek is lief vir jou, steeds lief vir jou, my man, my Johannes Burger, die groot leeuw van Bakenkop, die somer van ons moederpan lelies. Geskryf dier Seibekleinhans en Margaret Bennett vir Manda en Johan Burger.